இருக்கக்கூடிய ஒரு சண்டை தான் அது அனுமதியோ அதிகாரமா கொடுத்து எப்படி எப்படி உங்க வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் மனைவிக்கோ நண்பர்களுக்கோ உங்களுடைய அதிகாரிகளுக்கோ எப்படி எந்தெந்த பிளேஸ கொடுத்து அவங்க எப்படி டீல் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நம்ம அவங்களோட எப்படி பிஹேவ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி பேசினா நல்லா இருக்கும் எதெல்லாம் பேசலாம் எதெல்லாம் பேசக்கூடாதுங்கும் போது உங்க செயல் நிமித்தமா உங்களை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ற மாதிரி உங்க ஆய்வு விசாரம் பண்றது வந்து செயல் நிமித்தமா விசாரம் பண்ணிக்கலாம் உங்களை வந்து நீங்க ஒரு ஆரம்ப காலத்துல வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நீங்க உங்களை ஸ்டடி பண்றது பத்தி பார்த்து தப்பு இல்ல பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறது தான் உங்களை பொறுத்த அளவுல கரெக்ட் நீங்க செஞ்சதுல வந்து குற்றமே கண்டுபிடிக்காதபடி அப்படித்தான் இருக்கும் அதனுடைய இயல்பு படி நடக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு முழு சம்மதம் கொடுக்கறது தான் உங்களுடைய முழு சம்மதம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது சரி சாமி ஆனா இந்த செயலோட தாக்கத்துக்கு இந்த எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட் வச்சுதான் நம்ம செயல்ல எது மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படிங்கறது பாக்குறோம் இப்போ நம்ம கோவம் வந்தாதான் சரி நம்மளுக்கு கோவப்படுத்துது அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணு இரிட்டேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் நீங்க செயலோட பண்ணும் பொழுது நீங்க செயல்ல நீங்க எப்படி நடந்துட்டு வந்துட்டு கோவப்பட்டு பிஹேவ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கோவம் இல்லாம பிஹேவ் பண்றதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ ஒருத்தர் உங்க நண்பர்கிட்டயோ மனைவிகிட்டயோ நீங்க கோவப்பட்டே பிஹேவ் பண்றாங்கன்னா அது சரியில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அவங்ககிட்ட நீங்க இப்படிதான் பேசணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு எடுத்துக்கிடலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா உங்களுக்கு கோவம் வரக்கூடாது அது கோபமே நமக்கு வரலாமா எடுத்துக்கிடலாம் <laughs> 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 நமக்கு நாமளே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம எப்படி நாம எப்படி நாம கனவு காணலான்ட்டு முயற்சி பண்ற மாதிரி தான் எனக்கு அந்த கிளாரிபிகேஷன் வச்சு முன்னாடி எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது தேவையில்லாம இந்த முட்டாளித்தனம் கோவம் வரக்கூடாது அப்படி இப்படின்ட்டு வேதத்தி சொல்ல ஞானிகளுக்கு கோவம் வராது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது வந்து நான் அந்த மாதிரி லாஜிக் எல்லாம் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்ப முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தேன் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்தேன் அதே மாதிரி வந்து ரமணர் வந்து யாரோ வளர்ச்சியோட கோவம் வராது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து இப்படி வராது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் போக போக வந்து உங்களுக்கு இதுல புரிய புரிய நல்ல கிளீனா புரிய ஆரம்பிச்சுது அதாவது எல்லா எமோஷனும் வந்து போகும் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே போக விடுவாங்க அப்ப கோவமும் வந்துதான் போகும் சோகமும் வந்துதான் போகும் இதுல எதுவும் ஞானிகளுக்கு இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து புரிதல் ஆரம்பிச்சுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சில சமயம் எது நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பாக்கும் போது அது ரிலேட்டட் ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இப்போ இது எப்படின்னா ஒரு சில சமயம் நான் பாத்தேன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கார் வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கறது ஒன்றரை மாசம் தான் எனக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எப்படின்னா அப்பப்ப ஞாபகம் வந்து இது கார் இருந்தா சுகமா போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இது கார் வாங்க முடியல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கையில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா வந்து முன்பணம் வேணும் பாக்கி எல்லாம் இஎம்ஐல பாத்துக்கலாம் ஒன்னே கால் லட்சம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாசம் முன்னாடி கையில இருந்தது இப்போ ஒரு எண்பதாயிரம் அந்த அளவு தான் இருக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அடுத்த மாசம் சம்பளம் வந்தோடனே பண்ணலாம் அது இல்லாத போது அதை பத்தி வர கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத நோட் பண்ணாலே நம் அது டிசப்பாயின்மெண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த காரை நான் வாங்காம நான் என்ன பண்ணலாம் மற்றதுக்கு எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டா ஐயோ கார் இல்லையே கார் இல்லையேன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரிப்பேஷன் வந்துட்டே இருக்கு அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் ஒழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்காங்க இப்ப நான் கார் இல்லாதனால நான் டிசப்பாயிண்ட் ஆகி அப்ப அப்ப போலமுறேன் நீங்க கார் வாங்கிட்டனா முடிஞ்சு வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது மனசு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா ஒண்ணு சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்றதுங்கிறது ஒரு வழி ஒண்ணு சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இது நம்மளால முடியாது அப்படின்னு புரிதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி அப்பயும் புலம்பல் வரும் ஆனா பெரிய லெவல் தாக்கமா வராது இல்ல அந்த ரீஃபீடிங் திரும்பி திரும்பி போகாது என்ன சரி ஆகும் ஒன்னால இது சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது ஆழமா வந்துச்சு நீங்க வந்துன்னா இது நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது வருதுன்னா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால ஒண்ணும் முடியாது அப்படின்னாலே அது கம்மனு போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஒண்ணு வருதுன்னா அதனால என்ன வந்து அசோசியேட்டட் என்ன நம்மளால பிராக்டிக்கலா ஏதாவது செஞ்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா
இப்போ இப்போ அதுதான் ஒரு ஆள் மேலே ஒரு உக்ரம் ஒரு கோன்டி இந்த மாதிரி எண்ணம் ஒட்டம் வந்ததுன்னா அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உட்காந்து ஒரு ஆளை மன்னிக்கிறதா நினைச்சாலும் அது அடங்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு விசிபிலிட்டி மாதிரி இருந்தது முன்னாடி எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஃபர்கிவ்னஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அங்கதான் ஏதோ ஒன்று இடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தேன் இந்த ரீஃபீடிங் எங்க இது நடக்குது அது அப்படின்னா அந்த விருப்புங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து விருப்புங்கிறது ஒரு எமோஷன் அது கையில எந்த பொருள் கிடைக்குதோ முதல்ல அதை யூஸ் பண்ணி அது நம்ம வெளில ப்ரொஜெக்ஷன்ல வரும் அப்படி இருக்கும்போது அது எங்கதான் அந்த விருப்புகள் எல்லாம் என்ன மாதிரி விருப்பு இருக்கு உள்ள ஏன்னா இது வெறும் ஆள் மேல விருப்பு கிடையாது இல்ல நம்ம மேல இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஒரு விரக்தி விருப்போ ஏதோ ஒண்ணு தான் அந்த மாதிரி உள்டாவா இப்படி வருது அது என்னென்னு பார்த்து அது களையறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் அது எவ்வளவு தூரம் கரெக்டு தெரியல அதையும் அதான் கேட்கலாம் இல்ல அதான் உங்களுக்குள்ள இயல்புகள் எல்லாம் நீங்க மாத்தணும்னே முயற்சி பண்ணுவாங்க அது வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா இயல்புங்கிறதே உள்ள வந்து வெளியே தோன்றது வேற உள்ள இருக்கிறது நிலைமை வேற நமக்கு உதாரணமா என்ன சொன்னா இப்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து இப்ப ரோட்ல ஒருத்தர் கத்தியை காட்டி மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போற வர்றவங்க எல்லாம் அவரை பார்த்தா அவர் ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருக்காரு அவர் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அப்போ அவரை பார்க்கும்போது ஒரு டிஸ்டர்ப்டு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வருது அந்த டிஸ்டர்ப்டு ஃபீலிங்க வந்து என்ன சொன்னா பயம்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா அவரை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இப்ப அதே நேரத்தில் அந்த கத்தியை காட்டி மிரட்டுறது வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு பையன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பவும் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் வரத்தான் செய்யும் ஆனா அவங்க அவங்களும் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் வாங்கி சத்தம் போட்டானோ பயந்து ஓடிடும் அப்போ என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சுன்னு சொன்னா அதே டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் என்ன கோபமா மாறுது அப்போ கோபமும் பயமும் ஒரே இடத்துல தான் வருது இதே மாதிரி எல்லா உணர்ச்சிகளுமே உள்ள இருக்கிறது ஒண்ணுதான் வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறது வந்து அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல எடுக்குது அவ்வளவுதான் உள்ள இருக்கிறது ஒரே தான் ஒரே சூரியன்ல இருந்து வந்து ஏழு கலர் வர்ற மாதிரி ஒரே ஃபீலிங் தான் வந்து பல டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கிடைக்குது அதனால இதெல்லாம் போய் நம்ம எதை சரி பண்ணணும் எதை இப்படி பண்ணணும் எல்லாம் ஒண்ணுலாம் போட்டு ரொம்ப குழப்பிட்டு கிடக்க வேண்டியதுல அதை வந்து நீங்க வந்து சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணிடுங்க இப்ப உதாரணமா நீங்க கார் சம்பந்தமாங்கிறது ஒரு சூழ்நிலை எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் அது அது சம்பந்தமா நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றது எப்படி பிஹேவியர் பண்றது என்ன மாதிரி உணர்ச்சிகள் வச்சுக்கிறதுங்கிறது வந்து நீங்க சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றது சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி அது சூழ்நிலை சார்ந்து உங்களுக்கு மனசுல ஒரு பாதிப்பு வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா சூழ்நிலை சார்ந்த பாதிப்பு அது இப்ப இத வந்து நீங்க உங்களுக்கு இந்த உணர்ச்சியே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா உணர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சனை அது சூழ்நிலை சார்ந்த பிரச்சனை சூழ்நிலை சார்ந்து உங்களுக்கு உணர்ச்சி கூட பிரச்சனை வரலாம் சூழ்நிலை சார்ந்த பிரச்சனை இந்த உணர்ச்சி கூட எக்ஸ்டர்னல் இதுக்காக வர்றதுங்கிறது வேற இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி கத்தி காமிச்ச அப்புறம் வர்றது வேற ஆமா சும்மா உக்காந்து இருக்கும் போது யாரோ கத்தி காட்டுற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து அதுக்கேத்த உணர்ச்சி ட்ரிகர் ஆகுது நீங்க ஆமா அது வந்து தான் சும்மா ரீவைண்ட் ஆகுற மாதிரி நீங்க கனவு பகல் கனவுல வருது இரவு கனவு மாதிரி பகல் கனவு அது கூட கனவை வந்து நீங்க கனவு நீட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அதோட கனவுன்ற மாதிரி கூட சொல்ல முடியல மறையறது வேற அஞ்சு நிமிஷம் சஸ்டெயின்டா இருந்ததுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுச்சு இந்த அளவு வருமா அப்படிங்கறதுதான் பெரிய குழப்பம் புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 டெக்னிக்கலா நம்ம வந்து எப்படி இயங்கணும் எப்படி இயங்க கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு 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 டெக்னிக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னாலே அதை ஏதோ ரெகுலேட் பண்றோங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது அதனால அதை வந்து டோட்டலா நீங்க வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க சரியா நம்ம அது மனோ ரீதியான இயக்கம் சுதந்திரமா அப்படித்தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து டோட்டல் கன்சென்ட் கொடுத்துடுறோம் டோட்டல் கன்சென்ட் கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து அந்த உணர்வோட நம்மளும் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சலா மாறிடுறோம் அது சரி பண்ணணுங்கிற முயற்சி வரும் பொழுதுதான் அது வேற நாம வேற என்று பிரிஞ்சிடுறோம் அதனால இல்லைன்னு சொன்னா ரெண்டும் ஒன்னாயிரும் நாம வேற அந்த உணர்வு வேற இல்லைங்கிற மாதிரி ஒன்னாயிரும் 
Thanks. Thanks.